হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে এবং এখানে আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সংস্কৃতির প্রভাব এই দুটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দেখো সংস্কৃতির ধরন নিয়ে কথা বলবো এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে কথা বলবো তো এইখানে সংস্কৃতি সম্পর্কে তো আমরা খুব ভালোভাবে অলরেডি জেনে গেছি কারণ আমরা বেশ কয়েকটা ক্লাস করে ফেলেছি এই সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয় তারপরে জাস্ট একটু বলে নেওয়া দরকার যে মানুষের জীবন ধারার যে পদ্ধতি জীবন ধারণের যে পদ্ধতি এই মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতিটাকেই বলা হয় হচ্ছে সংস্কৃতি তারা জীবন ধারণ করার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিকশিত লাভ করে এখন দেখো আমরা ধরন যদি বলি তাহলে আমরা প্রধানত গ্রামীণ সংস্কৃতি শহরের সংস্কৃতি দুইটা ভাগে ভাগ করে নিয়ে কথা বলতে পারি যে ডিরেক্টলি গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং শহরের সংস্কৃতি এই দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করে আলোচনা করতে পারি তো গ্রামীণ সংস্কৃতির কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে গ্রামীণ সংস্কৃতির কথা যদি বলি তাহলে গ্রামের যে সংস্কৃতিটা বিকশিত লাভ করে বা বিকশিত হয়েছে সেটাকে আমরা গ্রামীণ সংস্কৃতি বলবো আর শহরের সংস্কৃতি বলতে শহরে যে সংস্কৃতিটা বিকাশ লাভ করেছে সেটাকে কিন্তু আমরা বলবো শহরের সংস্কৃতি এখন গ্রাম অঞ্চলের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় এবং শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি যে ধারাটা দেখা যায় সেটা কিন্তু আমরা এক রকম পাই না মিল পাই না কেননা গ্রাম অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতি এবং শহর অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতি কিন্তু এক রকম নয় গ্রাম অঞ্চলের মানুষের পেশা গ্রাম অঞ্চল মানুষের জীবিকা একরকম শহরাঞ্চলের মানুষের পেশা জীবিকা আলাদা তো গ্রাম অঞ্চলে দেখো মানুষ একত্রিতভাবে বসবাস করতে পারে তারা একত্রিত একত্রে সবাই থাকে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বা গ্রামের আরও সকল পরিচিত সদস্যবর্গ মিলে তারা কিন্তু একই জায়গায় সঙ্গবদ্ধ হয়ে বসবাস করে শহর অঞ্চলে কি হয় যে শহর অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই শহর অঞ্চলে কিন্তু সেই পরিবেশটা গড়ে ওঠে না শহর অঞ্চলে কি যে তারা নির্দিষ্ট একটা জায়গা থাকতেছে সেখানে তারা অবস্থান করতেছে পার্শ্ববর্তী তাদের সাথে তেমন কোনো ভালো সম্পর্ক নেই এমনকি দেখা যাচ্ছে যে আত্মীয় স্বজনদের সাথে মধ্যেও তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আমরা গ্রামীণ সংস্কৃতি আর শহরের সংস্কৃতির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য দেখতেছি এবং দেখো ধরনের কথা যেহেতু আমরা বললাম সুতরাং আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিশেষ করে গ্রাম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কথাগুলো যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে আমরা যে দিকগুলো দেখব যে গ্রামে কৃষিকাজটা হচ্ছে মূল মানে জীবিকা অর্জনের মূল মাধ্যম হচ্ছে কৃষিকাজ এই কৃষিকাজ করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে যে নানা ধরনের সংস্কৃতি আবার কিন্তু সেখান থেকে তৈরি হয় অর্থাৎ ফসল ফলাইতে গিয়ে বা দেখা যাচ্ছে যে মাছ শিকার মৎস্য শিকার আমরা যেটাকে বলতেছি এগুলো করতে গিয়ে কি হচ্ছে এগুলো করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে নানা রকম উপাদান সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে যেমন আমাদের ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি জারি শাড়ি এই যে গানগুলো বা সঙ্গীতগুলো এই সঙ্গীতগুলো কিন্তু আমাদের এই কৃষিকাজের মাধ্যমে বা কৃষিকাজ করতে গিয়ে বা আমাদের জীবনধারা থেকে উঠে এসেছে অর্থাৎ আমাদের জীবন প্রবাহ হচ্ছে যেভাবে সেই গতিধারাতেই কিন্তু এগুলো চলে আসতেছে তাহলে আমাদের সংস্কৃতির ধরনটা কিন্তু আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবর্তন হচ্ছে এবং আমরা যে অঞ্চলে অবস্থান করতেছি যেখানে আমরা বসতি স্থাপন করতেছি তার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এটা প্রভাবিত হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে গ্রামীণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিষয়টা দেখতেছি আবার দেখো একইভাবে শহরের সংস্কৃতির কথা যদি আমরা বলি সেই শহরের সংস্কৃতিটাও কিন্তু সেই ঠিক একইভাবেই পরিবর্ত মানে একই রকম হচ্ছে অর্থাৎ মানুষ তাদের যে জীবিকা উপার মানে জীবিকা নির্বাহ করতে অর্থ উপার্জন করতেছে এই অর্থ উপার্জন এবং জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে কিন্তু তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাহলে মানুষের জীবনধারা বিশেষ করে বাঙালিদের বাঙালি মানুষদের জীবনধারা বাঙালি মানুষদের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির ধরন আলাদা হচ্ছে কেন যে সংস্কৃতি সব সময় সব জায়গায় এক রকম নয় বা একই জায়গায় সংস্কৃতি যে এক রকম থাকবে সেটাও নয় সেটাও কিন্তু পরিবর্তন হবে অর্থাৎ সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি পরিবর্তন হবে মানুষের জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত রেখে আমাদের এই সংস্কৃতি পরিবর্তন হয় সংস্কৃতি কার্যক্রম পরিবর্তন হয়ে থাকে এখন আমরা যে বিষয়টি দেখবো সেটা হচ্ছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সংস্কৃতির প্রভাব অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন এবং গোষ্ঠী জীবনের সংস্কৃতি কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে সে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তো দেখো যে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী জীবনের উপর সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম কেননা সংস্কৃতি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী জীবনের উপর নানা রকমভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে যেমন যদি আমরা বলি যে আমাদের 
আমাদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করা এটা কি আমরা সংস্কৃতি মানে আমাদের ছোটবেলা থেকে এটা আমরা শিখে আসতেছি শিখে আসছি আমরা কিন্তু বর্তমান সময় সেটা করছি কি করতেছি যে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করা বড় যারা আমাদের সে বয়সে যারা বড় তাদেরকে আমরা সম্মান করব তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করব এটা আমার সংস্কৃতি থেকে চলে আসছে আমি আমি আমার এটা পারিবারিক সংস্কৃতির কথা বলতে পারি প্রথমত কেননা এই শিক্ষাগুলো আমরা পরিবার থেকেই পেয়ে থাকি যে বড়দেরকে আমাদেরকে সম্মান করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় পরিবার থেকে আমাদের এই শিক্ষাটা দিয়ে দেয় যে বড় যারা তাদের সাথে খারাপভাবে কথা বলা যাবে না খারাপ ব্যবহার করা যাবে না তাদের সাথে তাদেরকে আমাদের সম্মান শ্রদ্ধা করতে হবে আবার কি করি যে আবার দেখি আমরা ছোটদেরকে সম্মান করা এটাও কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে ছোটদের সম্মান বলতে শ্রদ্ধা করা তাদেরকে মানে স্নেহ করা মূল কথাটা হচ্ছে ছোটদেরকে স্নেহ করা এই স্নেহ করাটাও কোথা থেকে পাই আমরা পরিবার থেকে শিক্ষা লাভ করতেছি তাহলে এই যে এটা আমাদের মানে বংশ পরম্পরা এক এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মতে চলে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে যে এটা আমাদেরকে প্রভাবিত করতে অর্থাৎ আমরা যে ভালোভাবে চলাফেরা করা ভালোভাবে সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতেছে আমাদের সংস্কৃতি তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী জীবনের সংস্কৃতির একটা বড় সড়ো ভূমিকা রয়েছে এবং দেখো বিবাহ কথা বলে বলতে পারি আমরা বিবাহ কিন্তু পরিবারের মানে আমাদের পারিবারিক একটা বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ একটা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন পালনের ক্ষেত্রে বিবাহের ভূমিকাটা অপরিসীম তো এর মাধ্যমে কিন্তু সুশৃঙ্খল একটা জীবনযাপন পদ্ধতি করা যায় বা সুশৃঙ্খল জীবন অতিবাহিত করা যায় এটা কোথা থেকে আসতেছে এটাও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি যে এই যে বিবাহর যে রীতিনীতি বিবাহর যে কলা কৌশল বা বিবাহর যে মাধ্যম এগুলো কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি থেকে আসছে এবং সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতির একটি উপাদান হিসেবে আমরা এটাকে নিচ্ছি তাহলে এই যে ব্যক্তি গোষ্ঠী জীবনে কিন্তু আমাদের এই বিবাহটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাহলে মূল কথা দেখা কিন্তু আমরা শেষ দিকে চলে এসেছি আমাদের এই টপিকটা থেকে যে ধারণাটা আমরা পেলাম মানে বেসিক যে কথাটা আমরা জানতে পারতেছি মূল কথা হচ্ছে আমরা বেসিকটা জানতে হবে তাহলে আমরা এখানে অ্যান্সার করতে পারবো তাহলে আমাদের সংস্কৃতির ধরন আমরা বলতেছি প্রথমত ধরনের কথা বললাম যে আমরা দুই রকমভাবে দেখি গ্রামীণ শহরে দুই রকমভাবে আমরা সংস্কৃতিকে পেয়ে থাকলাম আর কথা বললাম তারপরে দেখলাম কি যে আমাদের আমাদের হচ্ছে পেশা জীবিকা আমাদের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে কেন সংস্কৃতি সবসময় এক জায়গায় এক রকম থাকবে না সংস্কৃতির পরিবর্তন হবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি হবে আবার প্রভাব কি দেখলাম যে এই সংস্কৃতি চর্চা করতে গিয়েই আমরা সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবন প্রবাহ জীবন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আমাদের মানব জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম এই হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাস পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো অধ্যায় বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে